নিটল টাটা গ্রুপ নিবেদিত ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন সংবাদ সম্প্রসারণে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাহনাজ রুমা দিনের বাছাই করা সংবাদ এবং এর পর্যালোচনা নিয়ে আমরা কথা বলি সংবাদ সম্প্রসারণে দর্শক করোনা সংক্রমণ রোধে ঘরে থাকা নিশ্চিত করতে আমাদের দুজন অতিথি আজকে যুক্ত হচ্ছেন তাদের বাসা থেকেই আছেন ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত এবং আছেন সিনিয়র সাংবাদিক এম এ আজিজ স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের দুজনকে আমাদের আজকে সংবাদ সম্প্রসারণে সেই সঙ্গে শুরুতেই পহেলা বৈশাখের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি দুজনকে আমরা আলোচনা শুরু করছি এম এ আজিজ আপনাকে দিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করব তার কাছ থেকে আমরা আজকে জেনে নেব আজকের যে বিষয়টি আসলে বাংলা নববর্ষ এবং ভিন্ন একটি নববর্ষ পালন করল গোটা বাঙালি একটু আপনার কাছে জানি এম আজিজ এই রকম একটি প্রেক্ষাপট অর্থাৎ সারা বিশ্ব যখন সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তখন আমরা বাঙালি জাতি বিশেষ করে এই দিনটিতে আমরা তো আসলে কল্পনা ভাবিনি এরকম একটি দিনে কিন্তু বাঙালিকে ঘরে আটকে রাখা কঠিন আনাচে কানাচে সমস্ত জায়গায় দিনভর আমরা দেখেছি বাঙালির উপস্থিতি সেই জাতিকে আমরা আজকে ঘরে রাখতে সক্ষম হয়েছি এবং সেটি করোনার আতঙ্কে তারা ঘরে থেকেছে সার্বিকভাবে একটু মূল্যায়ন শুনবো আজকে বৈশাখের ধন্যবাদ জানাই এদেশের জনগণকে যে তারা এই যে পয়লা বৈশাখ আসলে আমাদের যে বড় ঈদ পার্বণ পূজা বড় বড় যে অনুষ্ঠান আচার অনুষ্ঠান ধর্মীয় অনুষ্ঠান তারপরেই এটা কিন্তু আনন্দের দিক থেকে কিন্তু অত্যন্ত অনেক বেশি লোকের পার্টিসিপেশন হয় বিশেষ বিশেষ জায়গায় এমনকি ঢাকা শহরে পাড়ায় মহল্লায় গ্রামেও হয় কিন্তু এবারে লক্ষ্য করা গেছে যে আইসোলেশনের থিওরিতে এবারে কিন্তু কোথাও কোনো পাড়া মহল্লায় খুব অল্প বাড়ির ছাদে দু একটি জায়গায় ছাড়া আপনার কোথাও কিন্তু আমাদের এই অনুষ্ঠান পয়লা বৈশাখ কিন্তু সবাই ঘরেই পালন করেছে এতে প্রমাণ করে যে আসলে আমরা সচেতন হয়েছি বড় বড় সভা মিটিং সমাবেশ এগুলো কিন্তু আমরা আসলে আমরা অ্যাভয়েড করছি কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে অর্থাৎ এই যে রাস্তা ঘাটে বা যেখানে লকডাউন বা আইসোলেট আইসোলেশন করা হয় সেখানে কিছু কিছু লোক এই সিদ্ধান্তগুলি মানছে না এটার দুইটা শ্রেণী আছে একটি শ্রেণী আছে যে ঘরে থাকা তাদের জন্য হয়তো অসম্ভব মনে করে অথবা খেয়াল খুশি মতো বেরিয়ে যায় অথবা এটা অজানা অচেনা অর্থাৎ সে নিজের শরীরেই হয়তো ভাইরাস আছে সে বুঝতে পারছে না সে বাইরে বেরিয়ে যায় আর আরেকটা শ্রেণী আছে যারা ক্ষুধার্থ আপনি জানেন যে আমাদের আপনার পরিসংখ্যান গুরুর হিসাব এদেশে সাড়ে চার কোটি মানুষ কিন্তু দুস্থ শ্রেণীর এবং সম্প্রতি গত সপ্তাহে ব্র্যাক একটা সার্ভে করেছে সেখানে বলেছে যে চোদ্দ চোদ্দ পার্সেন্ট লোকের ঘরে কোনো খাবারই নেই এবং উনত্রিশ পার্সেন্ট মানুষের ঘরে এক থেকে তিন দিনের খাবার আছে অর্থাৎ এর সাথে কিন্তু আর একটা যুক্ত হবে নিম্ন মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি অর্থাৎ আসলে যদি এই করোনা ভাইরাস আপনার আরো এক মাস যদি লিঙ্গার পরে তাহলে বাংলাদেশে কমপক্ষে দশ কোটি লোক আপনার সরাসরি আমি বলবো খাদ্য সমস্যায় ভুগতে থাকবে সুতরাং আমি বলবো যে এখন যে পর্যায়ে আমরা আছি এখানে এই যে বিক্ষিপ্ত ভাবে লকডাউন হচ্ছে আমি কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি যে করোনা ভাইরাসের আক্রমণের আগে আগে আমাদেরকে যেতে হবে যে যে দেশ আগে আগে করোনা ভাইরাসের এগেনস্টে পদক্ষেপ নিয়েছে তারা কিন্তু করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পাচ্ছে কিন্তু যারা দেখি ওয়েট অ্যান্ড সি পদ্ধতি অনুসরণ করেছে তারাই কিন্তু আপনার দেখেন ইউরোপিয়ান দেশ সহ এরা কিন্তু আক্রান্ত হচ্ছে সুতরাং আমরা যে পর্যায়ে এসছি যে আপনার কমিউনিটি সংক্রমণ কিন্তু শুরু হয়ে গেছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছে আমাদের মনে হয় অল আউট এফোর্ট দেওয়া উচিত এখানে তার আগে আপনার এই যে আপনার যে সাড়ে চার কোটি মানুষ এর খাবারের ব্যবস্থা করা তারপরে আমাদেরকে অল আউট লকডাউনে যাওয়া এবং আমাদেরকে কিছু ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হবে কারণ আপনি যদি খাবার এনশোর না করেন ইতিমধ্যে আপনি জানেন যে ট্রাক ভর্তি মালামাল আসছে খাদ্য দ্রব্য লুট হয়ে গেছে খাবারের জন্য মিছিল সামনে চলে আসলো এবং বাঙালির তো আসলে ইতিহাসে এটি নেই যে এইরকম ভাবে ঘরে বসে মানে 
এরকম একটি বর্ষ উদযাপন অর্থাৎ এই একটি দিনে আমরা দেখতাম যে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষই আসলে পালন করত রাস্তায় বের হয়ে এরকম গ্রীষ্মের তাপদাহের মধ্যেও তারা রাস্তায় বের হতো তাদের কাটকানো যেত না সেরকম একটি জাতিকে আমরা ঘরে মানে বন্দী করতে পেরেছি এবং আমরা বলছি যে অনেকেই আসলে বের হয়ে যাচ্ছে লকডাউন মানছে না এরকম করোনা সংকটকালীন সময়ে কিন্তু আজকে কিন্তু আমরা একটি ভিন্ন চিত্র দেখলাম যে এইরকম একটি বৈশাখের দিন আমরা কাউকে দেখিনি রাস্তায় বের হতে একটু মূল্যায়ন শুনবো আজকের দিনটির उत्सव सकल धर्म मानुषर पार्टिसिपेशन थे शुद्ध बांगाली ना एम आदिवास गोष्ठी नाना रकम उत्सव जमन चाकमा मार्मा अन्य जो सम्प्रदाय त्रिपुरा सम्प्रदाय তারা ভিন্ন ভিন্ন নামে এটিকে বৈশাখী নামে উদযাপন করে এছাড়াও একেবারে ইরান থেকে এদিকে জাপান পর্যন্ত তো এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল ইরানে এরই এটি নরস উৎসব নামে পরিচিত আরো বিভিন্ন নাম আছে আজকে আমি একটু লেখাও দেখেছি এই মহাদেশের সহ এই অঞ্চলটিতে বিভিন্ন জায়গায় কি কি নামে এই উৎসব জীবিত হবে কিন্তু আজকে যে যে দিনটি আমরা পার করলাম বা পার করতে যাচ্ছি বাংলা বছরের প্রথম দিন সেটি আমাদের জন্য একটি অনন্য এই কারণে বাঙালি কখনোই কিন্তু এরকম নববর্ষ উদযাপন করেনি এমনকি এটি যখন শুরু হয় নববর্ষ উদযাপন আসলে নব বাংলা নববর্ষ তো সম্রাট আকবরের সৃষ্টি কিন্তু ঋতুভিত্তিক উদযাপনটি আসলে আমাদের এখানে চালু করেছেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি বসন্তে বসন্ত উৎসব বাংলা নববর্ষ বৈশাখে তারপরে পৌষ মেলা তারপরে আপনার দৌড় উৎসব চৈত্র মাসে ইত্যাদি নানা নামে এই উৎসব গুলো চালু করেছেন এবং আমরা যে উৎসবটি এখন পালন করি এটি মূলত হাজার বছরের দুটো উৎসবের মিশ্রণ এখানে একটি হচ্ছে হাজার বছরের বাঙালির মেলা যেটি চৈত্র সংক্রান্তিত হয়ে থাকে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নববর্ষ উদযাপন যেটি নবরূপে নববর্ণে টিকিয়ে এনেছে ছায়ানট ছায়ানটটা গঠিত হয়েছিল উনিশশো তেষট্টি সালে কিন্তু এই উৎসবটি তারা পালন শুরু করে উনিশশো সাতষট্টি সালে প্রথমবারের মতো এবং সাতষট্টি সালে এটি পালনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে তার এক বছর আগে সিক্সটি সিক্স এ বঙ্গবন্ধু যখন লাহোরে ছয় দফা ঘোষণা করলো বাঙালির স্বাধিকার চিন্তা থেকে যে রাজনৈতিক চিন্তার উৎসাহ তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক চিন্তার একটি প্রকাশ ছিল এই ছায়ানট উৎসব আপনি আমি আজকে একটা লেখায় উল্লেখ করেছি যে বঙ্গবন্ধু এই দিনটাতে উনিশশো সাতষট্টি সালে যেদিন ছায়ানটের প্রথম উৎসব হয় তিনি সেদিন কিন্তু কারাগারে ছিলেন এবং তার কারাগারের রোজ নাম চাই এই দিনটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ আছে শুধুমাত্র উনিশশো একাত্তর সালে বাদ দেন নেই চার চোদ্দ এপ্রিল সেদিন কিন্তু পয়লা বৈশাখ উদযাপিত হয়নি কিন্তু গ্রামে গঞ্জে হয়েছে কোথাও না কোথাও এবং আমাদের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর তারা কিন্তু বিভিন্ন উৎসব পালন করে যায় ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আমার মনে হয় বাংলাদেশের ইতিহাসে সকল শ্রেণী পেশার মানুষ আজকে এমন একটা দিন পার করলো কোনো উৎসব ছাড়া এটি হচ্ছে এই দিনটির আজকের দিনের অনন্যতা আমি মনে করি যে বাঙালি শুধু নয় এই সমগ্র জায়গায় এই উৎসব গুলো কিন্তু হচ্ছে না ভিয়েতনামে নববর্ষ উদযাপন হচ্ছে না আপনার থাইল্যান্ডে এটির নাম কিন্তু সংগ্রাম উৎসব এই সংগ্রাম উৎসবটি হচ্ছে না এবার আরো অন্যান্য কম্বোডিয়াতে আছে অন্য নাম সেটিও হচ্ছে না ফলে সব জায়গায় এখানে সব দেশগুলো কিন্তু এখন আক্রান্ত যে কারণে আমরাও কিন্তু আমি আজ সেটা একমত যে আমরা আজকে ঘর থেকে বের না হয়ে আমরা দেখিয়েছি আমরা যে এই যে যে দূরত্ব পালন করার দায়িত্ব আমাদের সেটি আমরা করেছি কিন্তু একই সঙ্গে আবার আরেকটি কথা বলতে হবে যে সামাজিক দূরত্ব এই রোগটির প্রধান ওষুধ মানে ওষুধ বলবো আমরা একমাত্র মেডিসিন निश्चित करते व्यर्थ हो विषय सहकर्मी एक घुरे आसी बार्ता कक्ष के नादिम महमूद आज जो आज के बीमारम एक अनुष्ठान एरक एक आयोजन बांगाली से आयोजन घरे बस पालन करी सहकर्मी शेयर नादिम महमूद निश्चय 
নিশ্চয়ই শুনছেন আমাকে আপনার কাছে আমরা যেটি জানতে চাই যে এই অভিজ্ঞতা তো আমাদের জন্য একেবারেই প্রথম বিশেষ করে আমরা যারা গণমাধ্যমে কাজ করি মানুষের জন্য প্রথম যারা এই আয়োজন উপভোগ করেন আমরা যারা তাদের এই আয়োজনটিকে তুলে ধরি গণমাধ্যমের পর্দায় তাদের জন্য একেবারে নতুন একটা অভিজ্ঞতা যে আমরা আসলে সরকারি যে সব আয়োজন কিংবা ব্যক্তিগতভাবে যারা আয়োজন করেছেন তারা ডিজিটালি আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন আমরা সেটিকে অফিসে বসেই সেটিকে বানিয়ে দর্শকদের সামনে তুলে ধরছি এরকম একটা আয়োজন এবং আমরা নিজেরাও আসলে আজকে বের হতে পারিনি এরকম একটি ব্যস্ত দিনে একটু শুনবো আপনার কাছ থেকে একজন সংবাদকর্মী হিসেবে আপনার মূল্যায়ন এটা আসলে একটা নজিরবিহীন ঘটনা যে পহেলা বৈশাখে মানুষ সবাই ঘরে রয়েছেন সঙ্গত কারণ রয়েছে যে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ হয়েছে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশই আক্রান্ত বাংলাদেশও ব্যতিক্রম নয় বাংলাদেশে আজকে হাজারের বেশি রোগী আক্রান্তের খবর আমরা জানতে পেরেছি দুপুরের মধ্যেই তো সেই প্রেক্ষাপটে যদি দেখা যায় এই যে যে মানুষ যে ঘরে বসে পহেলা পহেলা বৈশাখের দিনও ঘরে থাকবে এটাই কিন্তু স্বাভাবিক কারণ ছাব্বিশে মার্চ থেকে আমরা কিন্তু অঘোষিত এক ধরনের লকডাউনের মধ্যেই দেশ চলে গিয়েছে এবং মানুষজনের কিন্তু সারাও রয়েছে তারাও কিন্তু ঘরে বসে নিরাপদ ভাবে থেকে যাতে এই রোগের বিস্তার না ঘটে সে কারণে কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু এই ডাকে সরকারের ডাকে সাড়া দিয়েছে অল্প কিছু মানুষজনকে নিয়মের মধ্যে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু সচেতন হয়ে উঠছেন বা আছেন সেটা আমরা বলতে পারি এখন পহেলা বৈশাখে যেটি হয়েছে রমনার বটমূল কিংবা রবীন্দ্র সরোবর কিংবা টিএসির কিংবা চারুকলা থেকে যে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হয় সেটি এবার হয়নি বিশ্ব ঐতিহ্যেরও অংশ এই মঙ্গল শোভাযাত্রা এটা যখন শুরু হয় তারপর এই প্রথমবারের মতো এটি হয়নি রমনার বটমূলেও প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠান হল না কিন্তু এটি হয়নি একটি বৃহত্তর মঙ্গলের স্বার্থে আমরা একটি বৃহত্তর মঙ্গলের স্বার্থের জন্যই এই অনুষ্ঠানগুলো কিন্তু আমরা এবার করিনি বা করতে পারিনি সুতরাং আমাদের যে ভাবনা যে বৈশাখ ফের প্রথম দিন আমরা নববর্ষকে বরণ করি বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এবং আমরা পুরো বাঙালির যে মঙ্গল কামনা করি আমাদের সাংস্কৃতিক আত্মিক পরিশুদ্ধতার যে কামনা করি সেই জায়গাটি কিন্তু এবার অন্য ভাবেও আমরা কামনা করেছি যে করোনা ভাইরাস থেকে যেন আমরা মুক্তি পাই বিশ্ব যেন মুক্তি পাই আমরা যেন পরিশুদ্ধ হয়ে উঠি এই বিপদের সময়ও যেন বাঙালি বাঙালির পাশে থাকে সবাই সবার পাশে থাকে আমাদের যে সমস্যা সেগুলো যেন আমরা একে অপরের সঙ্গে যুথবদ্ধভাবে মিলিয়ে কাটিয়ে উঠতে পারি সেই বিষয়টি কিন্তু এবার পহেলা বৈশাখে এসেছে এবং পহেলা বৈশাখ যে একেবারে পালন হয়নি ব্যাপারটি কিন্তু তা নয় পালন হয়েছে মানুষের মানুষের হৃদয়ে মূলত এই দিনটি গেথে আছে এবং এই উৎসব কিন্তু ঘরে ঘরে হয়েছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে মানুষ একজন আরেকজনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আপনিও নিশ্চয়ই অনেক শুভেচ্ছা পেয়েছেন আপনার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিশ্চয়ই নাদিম এবং এটি যেহেতু আপনি নিজেই বলছিলেন যে এটি একেবারে ইতিবাচক এবং একেবারে নিতান্তই প্রয়োজনে বাঙালিরা সেটি করেছেন আপনি থাকবেন আমাদের সঙ্গে আবারও আপনার সাথে করোনা বিষয় নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই এর মধ্যে আমরা যেহেতু এই সংকটের কারণে আসলে এই পয়লা বৈশাখটা আমরা পালন করতে পারিনি সেই সংকটটি নিয়ে আমাদের আসলে আলোচনা হওয়া উচিত আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রাজশাহী থেকে যোগ দেবেন আমাদের সহকর্মী সৌরভ হাবিব তিনি আছেন আজকে দর্শক আমরা জানলাম রাজশাহী জেলা এবং সেই সঙ্গে কিছুক্ষণ আগে ময়মনসিংহ জেলা এবং গোপালগঞ্জ জেলা এগুলোকে লকডাউন করা হয়েছে একটু শুনে নিতে চাই সৌরভ রাজশাহীর কি অবস্থা রোবা আসলে রাজশাহীর অঘোষিত একটা লকডাউন কিন্তু গত ছয় এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছিল এবং বিভাগীয় পর্যায়ের যে সভা হয়েছিল করোনা প্রতিরোধ কমিটির সেই সভার পর থেকে কিন্তু সব ধরনের গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে গেছিল রাজশাহীর সঙ্গে এছাড়া তারও কিন্তু এক সপ্তাহ আগে থেকে কিন্তু রাজশাহী বিভাগ বলা যায় আলাদা হয়ে গেছিল দূরপাল্লার যে গাড়িগুলো চলাচল বন্ধ হয়ে গেছিল কিন্তু এরই মধ্যে যে উদ্দেশ্যে গাড়িগুলো বন্ধ রাখা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্যটা সফল হবার ঠিক আগ মুহূর্তে যে যখন গার্মেন্টস গুলো আবার খুলে দেওয়া হলো পরবর্তীতে আবারও বন্ধ করে দেওয়া হলো তার পরবর্তীতে কিন্তু বেশ কিছু গার্মেন্টস করবি রাতের আধারে বিশেষ করে সবজি বহন করা টাক মাছ বহন করা টাকে কিন্তু রাতের বেলা অনেকটা আত্মগোপন করে পালিয়ে এসেছে এবং এই আসন প্রেক্ষিতে কিন্তু রাজশাহীতে একটা ভয়াবহ অবস্থা থেকে যাচ্ছে এবং জানিয়ে রাখছি যে আজকে পর্যন্ত রাজশাহীর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের যে করোনা পরীক্ষাগার আছে সেখানে ছয়শো ছাব্বিশ জনের নমুনা পরীক্ষা হয়েছে সেখানে এ পর্যন্ত চারজনের নমুনা পজিটিভ এসেছে এবং এই চারজনের মধ্যে একজন বগুড়া এছাড়া অপর তিনজনই কিন্তু রাজশাহী এর মধ্যে 
এর মধ্যে আজকে আজকে রাশের কুঠিয়ায় একজন আক্রান্তের খবর পাওয়া গেছে তার বাড়ি নারায়ণগঞ্জে এবং তিনি নারায়ণগঞ্জ থেকে ফিরে রাশিতে এসেছিলেন এছাড়া রাশের বাগমারায় আরেকজন পাওয়া গেছে তার আগের দিন পাওয়া গেছে রাশের কুঠি আরও একজন মোট রাশের জেলায় তিনজন পাওয়া গেছে তো এই অবস্থার মাঝে কিন্তু একটা মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে প্রশাসন এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তারাও তৎপর হয়ে উঠেছে মাঝখানে একটু ঢিলে ঢালা অবস্থা ছিল মানুষজন বেরিয়ে এসেছিল বাড়ি থেকে এই অবস্থায় আজকে আমরা দেখেছি নতুন করে একটু তৎপরতা দেখেছি রাস্তায় তল্লাশি করা হচ্ছে চেক আপ করা হচ্ছে যেন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমরা এই মুহূর্তে একটা বিরতি নিতে চাই আমাদের সঙ্গে এরই মধ্যে যদিও দুজন অতিথি আছেন শ্যামল দত্ত এবং এম এ আজিজ আপনারা থাকবেন নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে আমরা একটা বিরতি নিয়ে আবার এই যে করোনা সংকট নিয়ে আসলে এখন আমাদের কি করণীয় সেটি আপনাদের দুজনের কাছ থেকে শুনবো দর্শক সময় হয়েছে একটা বিরতির ফিরবো একটু পরে সঙ্গেই থাকবেন বিরতির পরে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নিটোল টাটা নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে অতিথি হিসেবে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত আছেন সিনিয়র সাংবাদিক এম এ আজিজ এবং নিউজ রুম থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন সহকর্মী নাদিম মাহমুদ এই পর্যায়ে আমরা যেতে চাই এম এ আজিজ আপনার কাছে আবারও এবং এই প্রশ্নটি আপনি বিরতির আগে আপনি করতে চেয়েছিলেন বিরতির আগে আপনি এটি বলতে চেয়েছিলেন যে ক্রমান্বয়ে আসলে লকডাউন করা হচ্ছে অর্থাৎ ওয়েট অ্যান্ড সি পর্যায়ে চলছে ভারতকে আমরা দেখলাম একই সাথে পুরো ভারতকে লকডাউন করা হয়েছে তাইওয়ানকে আমরা একই অবস্থায় দেখলাম ফলে আপনি যেটি বলছিলেন নিজেও যে সুফল আসলে তারা পেয়েছে সেটি আমরা অপেক্ষা করছি এবং ক্রমান্বয়ে আসলে যখন যেমন আজকে গোপালগঞ্জকে করা হলো সন্ধ্যায় ময়মসিং জেলাকে করা হলো আর রাজশাহী জেলাকে করা হলো এরকমভাবে দেখে দেখে আমরা আসলে করছি কোনটি আসলে আমাদের জন্য এখন করণীয় আপনার দৃষ্টিকোণ কি বলে লকডাউন করেছে এটা আমি মনে করি কারণ মানুষের ঘরে খাবার নাই তাকে আপনার দরজা আটকায় দিবেন তাহলে সে কি করবে তাহলে তার করোনাতেই মরা সে ভাববে যে আমি যদি না খাই মরি তাহলে বাইরে গিয়ে আমি করোনাতেই মরবো তাকে তো আপনি আটকা রাখতে পারবেন না সুতরাং আগে তার খাবার এনশোর করতে হবে পশ্চিমা দেশগুলো কিন্তু এটা করেছে আপনি তখন ঘরে বন্দি করবেন তার খাবারটা এনশোর করতে হবে কিন্তু আমাদের সমস্যা হচ্ছে যে আপনি স্বাস্থ্য খাতে আপনি দেখেন এখনো কিন্তু প্রস্তুতি পর্বই চলছে প্রস্তুতি শেষ হয়নি দ্বিতীয়ত খাবার যে আপনি বিতরণ করবেন এই বিতরণে কোনো ডাটা নাই আপনার এই যে সাড়ে ছয় কোটি লোকে খাবার পৌঁছাবেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন তিনিও আগ্রহী অনেক প্রণোদনা দিয়েছেন তিনিও আন্তরিক সমস্যার সমাধান করতে চাই কিন্তু গ্রাউন্ড লেভেলে পরিকল্পিতভাবে কোনো কাজ হচ্ছে না আপনি যদি এখন খাবার পৌঁছাতে চান খাবার আছে খাবার যদি পৌঁছাতে চান এই কাকে পৌঁছাবেন এই ডাটাটা কিন্তু কারো কাছে নেই টাকা আপনি আপনার ফ্লোটিং পিপুল ঢাকা শহরে যদি বলেন রিক্সাওয়ালা বস্তি এদের আপনি কোথায় কি খুঁজে পাবেন কতজন দেশে চলে গেছে কতজন আসছে গ্রামে কতজন এটার কোনো হিসাব নাই তারপরে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যে আপনার এগারো বারো বছর ধরে একই রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় যে রাজনৈতিক দল যখন ক্ষমতায় এসছে তখনই যখনই ত্রাণ ট্রাণ দেওয়া হয়েছে তখনই দেখা গেছে যে যিনি ক্ষমতাসীন অর্থাৎ যিনি যেখানে এমপি উপজেলা চেয়ারম্যান বা মেয়র বা ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান যে দলের তারই আপনার অনুসারী এবং আত্মীয় স্বজনরা এই রিলিফটা বেশি পেয়ে থাকে আর এগারো বছরে মন্ত্রীর থেকে শুরু করে ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বার পর্যন্ত এখন প্রায় এক দলের নাইনটি এখন সব জায়গায় লিস্ট যে করবেন সব দেখবেন এক দলীয় বা তাদের আত্মীয় স্বজনের হবে এবং অনেক জায়গায় রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে এবং যেহেতু এক দলীয় দেখেন দুর্নীতি যেগুলো চাল টাল যে চুরি করতেছে সবগুলি আপনি দেখেন এই কারণে যেহেতু সরকার দলীয়ই সবাই ক্ষমতায় চুরিটা তো তারাই করতেছে এখন দশ টাকার যে একটা বেনিফিট দশ টাকার কেজি চাল সেটাও কিন্তু এই কারণে যেহেতু চুরি হচ্ছে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সুতরাং এই যে আগের যে সনাতনী সিস্টেম এই চাল মিনিস্ট্রির থেকে সাংসান যাবে ডিসির কাছে ডিসি ইয়নো ইয়নো চেয়ারম্যান মেম্বারের সাথে ওখানে গিয়ে এই পলিটিক্যাল লোকজনের হাতে পড়ে যায় এবং এইটা এক পক্ষ তাদের পক্ষের লোকজনের ভিতরে ডিস্ট্রিবিউট হয় সুতরাং এই সিস্টেম থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আপনার সেনাবাহিনী আপনি দেখেন এনআইডি এই বাংলাদেশে বিতর্কের বাইরে করতে পারে না কিন্তু সেনাবাহিনী করেছে বড় বড় কাজগুলি কিন্তু তারা আনডিসপুটেড করেছে আমার মনে হয় রিলিফ 
অর্থাৎ এখন যে এই যে প্রণোদনা না কারণ এই করোনা কতদিন থাকে আপনি বলতে পারেন না তিন মাস চার মাস ছয় মাস কতদিন থাকে আমরা জানি না কমিউনিটি ট্রান্সমিশন শুরু হয়ে গেছে সুতরাং আমাদের অ্যাগ্রেসিভ ওয়েতে আগাইতে হবে এবং লকডাউন করতে হবে এবং ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হবে অর্থাৎ সবাইকে ঘরে ঢুকাইতে হবে ঢুকাইতে গেলে সবার ঘরে গরিবের ঘরে খাবার পৌঁছাইতে হবে এবং এটা সেনাবাহিনী একটু শ্যামল দত্তের কাছ থেকে ওই বিষয়টি জেনে আসতে চাই আমি আজিজ আপনার কাছ থেকে তো শুনলাম শ্যামল দত্তের কাছে একটু জেনে নেই যে এই যে বলছেন এম আজিজ যে বলছেন শ্যামল দত্ত যে এখন আসলে ওয়েট এন্ড সি করার সুযোগ নেই যেহেতু আমরা সংক্রমণের ঝুঁকিতে আছি এবং প্রতিদিনই আজকে সর্বোচ্চ সংক্রমণ আমরা দেখলাম এবং মৃত্যুর সংখ্যা একেবারে কম নয় সাতজন মারা গিয়েছে আজকে একদিনে সর্বোচ্চ এখন কি আমাদের সময় এসেছে কি না লকডাউন করার পুরোপুরিভাবে এবং সেই সঙ্গে যেটি এম আজিজ বলছিলেন যে ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়া কারণ ওই একটি জায়গায় তো আমরা দেখছি যে খাবারের জন্য মানুষ আসলে বের হয়ে আসছে এবং সেই কারণে আজকে আমরা দেখলাম বাড্ডায় বিক্ষোভ করছে তারা সড়কে রংপুরেও একটি জায়গা আমরা দেখলাম লালবাগে সেখানে বিক্ষোভ করছে তিনটি ওয়ার্ডের মানুষ এই ত্রাণের দাবিতে অর্থাৎ খাবারের দাবিতে খাবার নিশ্চিত এবং লকডাউন করা কতটা জরুরি হয়ে পড়েছে এই অবস্থায় দেখেন বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এটি একটি বড় সমস্যা যাদের কাছে জীবিকা এবং জীবন দুটো প্রায় সমার্থক সেসব দেশে মানুষকে লকডাউন করে রাখাটা বিরাট চ্যালেঞ্জ এটা আমার কথা না এটা বিশ্ববরণ্য অর্থনীতিবিদরা এগুলো বলছেন আপনি যদি প্রণোদনার দুটো প্যাকেজ যদি খালি তুলনা করেন তাহলে বুঝবেন আমাদের সংকটগুলো কিরকম আমেরিকা তো থ্রি ট্রিলিয়ন ডলারের প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে পরিস্থিতি মোকাবেলা করবে আর বাংলাদেশেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রায় বাহাত্তর হাজার টাকা তিয়াত্তর হাজার কোটি টাকার মতো বাহাত্তর হাজার সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকা এটা প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করছে আমেরিকাতে কিভাবে করা হয়েছে কারণ তাদের সিস্টেমটা অলরেডি এক্সিস্ট করছে সেখানে বেকার ভাতার মতো ভাতা আছে সোশ্যাল নানা রকমের ইস্যু আছে নানা ধরনের সহায়তা আছে এবং তাদের অ্যাকাউন্টে ক্যাশ টাকা চলে যাচ্ছে অলরেডি আপনি জানেন যে প্রায় ছয় মিলিয়নের মতো লোক আপনার যাদের এখন চাকরি নাই আমেরিকাতে তারা অলরেডি অ্যাপ্লাই করেছে এবং তাদের অ্যাকাউন্টে কিন্তু সরকার থেকে টাকা চলে যাবে আমাদের এখানে কি হবে যেটি একটু আগে আসবে উল্লেখ করলেন আপনি কি জানেন এক্সাক্টলি বাংলাদেশে যে কালকে যে মানের প্রধানমন্ত্রী প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকার একটা ইয়ে ঘোষণা করলেন একেবারে দিন মজুর হকার এই সংকট গুলো আছে আমি এই জন্য যেমন এই যে কালকে রাতে আমার সাথে কথা হচ্ছিল এই যে খোলা বাজারে যে চাল বিক্রি দশ টাকা দেবে জি শ্যামল দত্ত জি সে লক্ষ্যটি অর্জিত হয়নি এক দ্বিতীয়ত দেখা যাচ্ছে ওই চাল নিতে গিয়ে এমন ভাবে লাইনে দাঁড়াচ্ছে পুরো উড়ে পুরে তাতে আরো করোনা চলাচ্ছে তার মানে কি আপনি ম্যানেজমেন্ট আপনি করতে পারছেন না ফলে ম্যানেজমেন্ট ইম্পর্টেন্ট আপনার প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা থাকলেও উনি চেষ্টা করলেও আপনি ইচ্ছে করলে আপনি গরিব মানুষকে সহায়তা দিতে পারবেন না এবং যে কারণে কিন্তু জামালপুরে ত্রাণের গাড়ি কিন্তু লুট হয়ে গেছে আপনি দেখুন যে মানুষ ক্ষুধার্থ মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে আসবে এটি আপনার ইয়ে বলেছেন এই যে অভিষেক বিনায়ক ব্যানার্জি এসে গত বছর তিনি অর্থনীতি খবর পেলেন তিনি বলছেন যাদের কাছে জীবনটা তুচ্ছ জীবিকার কাছে তারা কিন্তু ডেসপারেট হয়ে যাবে এবং আমাদের মতো দেশের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা চাইলেও মানুষকে ঘরে রাখতে পারবো না চাইলেও মানুষ কাটতে পারবো না এই যে নারায়ণগঞ্জের লোক গিয়ে সারা বাংলাদেশে কিন্তু করোনা ছড়িয়ে দিয়েছে আপনি পারেননি আটকাতে এবং আমাদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব আমাদের ম্যানেজমেন্টের অভাব এটি আরেকটি কারণ আমরা লকডাউন বললে নাই বলছি ছুটি আবার ছুটি বলে আশা করছি লকডাউনের রেজাল্ট এবং এটি একটি কারণ গার্মেন্টস দিয়ে যে কাণ্ডটি করলো আমাদের গার্মেন্টস মালিকরা এটি এটা 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 প্রধান খবরটি ছিল যে ইনসাম বারাকা হাসপাতালে আপনার লকডাউন করা হয়েছে 
ইনসাফ বারাকে হাসপাতালকে যদি আপনি তাদেরকে এই অনুমতিটা দিতেন তারা কোভিড নাইনটিন টেস্ট করতে পারবে তাহলে যে রোগীগুলো আসবে তাদেরকে রোগী পরীক্ষা করে তারপর পিএপি করতো তাহলে আজকে এই হাসপাতালে এতগুলো ডাক্তার এবং অন্যান্য রোগীরা কিন্তু আক্রান্ত হতো না আমরা কোনোটাই ম্যানেজমেন্টটা ভালোভাবে করছি না যে কারণে প্রাইভেট হাসপাতাল গুলোতে মানে একদিকে অন্য রোগীরা চিকিৎসা পাচ্ছে না আবার অন্যদিকে মূল রোগীরা কিন্তু অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে এবং এই যে একটা অবস্থা আপনি একটি হাসপাতালের কথা যদি বলেন কালকে যদি আমরা দেখলাম কুয়েত মন্ত্রী হাসপাতালে যারা ঝুঁকি নিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেখানে চিকিৎসা দিচ্ছে করোনা রোগীদের সেখানে নার্সরা দুপুরে খাবার পাচ্ছে না রাতের খাবার পাচ্ছে না সকালে নাস্তা পাচ্ছে না প্রপার তাদের পিপি নেই একটা হাসপাতালের ম্যানেজমেন্টে যদি আমরা এরকম করি সারা বাংলাদেশে যখন ছড়িয়ে যাবে তখন কি হবে সেটি ভাবতে গেলেও আমাদেরকে আটকে উঠতে হবে এখন এই মুহূর্তে আমি মনে করি যে আমাদের ব্যবস্থাপনা সমস্যাটি প্রধান সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা কিন্তু এই মুহূর্তে এই ত্রাণ এবং তাদেরকে আসলে কোনোভাবে আটকে রাখা যাচ্ছে না আজকে বাড্ডার চিত্র যদি আমরা দেখি গণমাধ্যমে যে চিত্র আমরা দেখেছি অনেক মানুষকে আমরা দেখেছি একসাথে তারা আন্দোলন করছেন ফলে এইখানটায় আসলে আমাদের কি করা উচিত একজন রিপোর্টার হিসেবে আপনার কাছে একটু শুনতে চাই নাদিম প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন সাতশো ষাট কোটি টাকা কালকে বরাদ্দ দিয়েছেন সরাসরি যারা একেবারে রাজধানীতে কাজ করতেন দিন মজুর অর্থাৎ খেটে খাওয়া মানুষ যারা দিন আনে দিন খান এরকম মানুষ তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করার ব্যাপার আছে তারপর তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপার আছে একটু চ্যালেঞ্জগুলো যদি একটু জানি কতখানি চ্যালেঞ্জ হবে সেটি আমাদের জন্য রুমা আপনাকে একটু বলে রাখি যে সরকার কিন্তু এই সামাজিক দূরত্ব যা যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে না বিধায় দশ টাকা দামের যে চাল সেটি বিতরণ কিন্তু স্থগিত করে ফেলেছে এরপরেও আমরা দেখছি দেশের সব জায়গায় ত্রাণ যেভাবে বিতরণ করা হচ্ছে সেটি খুবই ত্রুটিপূর্ণ আপনাকে প্রথমত মনে করতে হবে এটা কোনো বন্যা ঝড় জলোচ্ছ্বাস হয়নি এটা একটা স্বাস্থ্যগত মহামারী এবং এটির ত্রাণ ব্যবস্থাপনা কিন্তু ঝড় বন্যা দুর্যোগের সময় যেভাবে হয়ে থাকে সেভাবে করলে হবে না এটার ম্যানেজমেন্ট হতে হবে অন্যরকম কারণ এই রোগটি ছোঁয়াচ্ছে এবং মানুষকে ঘরে থাকতে হবে তাহলে আপনাকে কি করতে হবে তাহলে করতে হবে ঘরে ঘরে খাবার খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দিতে হবে সে কারণে আপনাকে স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করতে হবে সরকারের সবগুলো প্রতিষ্ঠানকে সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে মাঠে নামতে হবে এবং মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে আপনি যদি বন্যায় যারা বিভিন্ন এলাকা তলিয়ে যেত ডুবে যেত সেখানকার মানুষজন চরে গিয়ে পরে আশ্রয় নিত সেখানে গিয়ে আপনি লোকজনের মধ্যে ভিড় করে ত্রাণ দিতেন সেটি কিন্তু এক্ষেত্রে কার্যকর হবে না বরং এখানে স্বাস্থ্য ঝুঁকি আরও বেড়ে যাচ্ছে সংক্রমণের ঝুঁকি আরও বেড়ে যাচ্ছে তো সেই বিষয়গুলো আরও আগেই আমাদের এই বিষয়গুলো খুঁটিনাটি বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেটি কার্যকর করা উচিত ছিল যেটি এখন পর্যন্ত হয়নি আমার কাছে মনে হয় এগুলো নীতি নির্ধারকদের খুবই গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করা উচিত এবং এই বিষয়গুলো কিভাবে মানুষের ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়া যায় সেই বিষয়টি নিশ্চিত করার বিষয়ে জোর দেওয়া উচিত এভাবে লোকজনকে জড়ো করে ডেকে নিয়ে ত্রাণ না দিয়ে নিশ্চয়ই সেটি তো আপনি বললেনই যে এটি অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো নয় এটি একটি স্বাস্থ্যগত দিক নিশ্চয়ই কর্তৃপক্ষ সেটি বিবেচনা করবেন তাদেরও নিশ্চয়ই সেটি পরিকল্পনা আছে কিন্তু বাস্তবায়নে আসলে আমরা জটিলতা দেখছি অসংখ্য ধন্যবাদ নাদিম মাহমুদ আপনাকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য দর্শক এই মুহূর্তে আমরা একটা বিরতি নিব কিন্তু আমাদের সঙ্গে যে দুজন অতিথি আছেন এম এ আজিজ আছেন এবং শ্যামল দত্ত আছেন নিশ্চয়ই আপনারা থাকবেন বিরতির পরে আপনাদের সঙ্গে আরও কথা হবে নিটল টাটা নিয়ে বিরতি সংবাদ সম্প্রসারণের সময় হলো একটা বিরতির সঙ্গে স্বাগত আরও একবার নিটুল টাটা নিয়ে বিদ্যুতের সংবাদ সম্প্রসারণে আছেন আপনারা আমাদের সঙ্গে অতিথি হিসেবে আছেন ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত এবং আছেন সিনিয়র সাংবাদিক এম এ আজিজ এ পর্যায়ে আমরা আবার যেতে চাই এম এ আজিজ আপনার কাছে আমরা আসলে যেই ইয়ের কথা বলছিলাম শুরুর অনু ইয়েতে যে সংকট যেটি আছে খাদ্য সংকট সেটি নিয়ে আসলে আমরা কথা বলছিলাম আপনারা বলছিলেন যে এখন আসলে পুরো দেশ আসলে এইভাবে ওয়েট অ্যান্ড সি না করে লকডাউন করে দেয় এবং সেই সঙ্গে খাদ্যের যে বিষয়টি সেটি নিশ্চিত করা এ পর্যায়ে একটু জানি যে আমরা কিন্তু এখন দেখছি যে অনেক খেত খামারে সবজি থেকে শুরু করে আলু সহ অন্যান্য ফসল আদি আছে মুরগির বাচ্চা দুগ্ধজাত পণ্য আছে এগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই জায়গায় একটা অব্যবস্থাপনা মানে এখন তো খাদ্যের মজুদ আছে কিন্তু এটি তো আসলে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই থাকবে না করোনা পরবর্তী সময় একটি সংকট দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ফলে এখন যেসব জিনিস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা মিসম্যানেজমেন্ট হচ্ছে এগুলোকে আসলে কি করে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা যায় এমনিতে আমাদের দেশে
আপনার প্রত্যেকটা জোনে যে সব রিলিফ দেওয়া হচ্ছে সেখানে এই সব সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এবং যেহেতু এটা পচনশীল এটা দ্রুত কালেক্ট করে দ্রুত বিতরণ করতে হবে কারণ ভেজিটেবল অনেক তো ভেজিটেরিয়ান আছে এখন তো সবাই তো এই চাল বা আটা খেতে চায় না ভেজিটেবল খেতে চায় সুতরাং ভেজিটেবল বলেন বা অন্য যেসব আপনার পণ্য আছে এগুলো কিন্তু আপনার রিলিফের অন্তর্ভুক্ত ত্রাণের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে সুতরাং আমাদের মূল হচ্ছে আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে আমাদের এখন সাথে সাথে কিছু সংরক্ষণ করতে হবে আপনার করোনা করোনার পরে করোনা কতদিন থাকবে আমরা জানি না কিন্তু করোনার পরে কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে একটা মন্দা কিন্তু শুরু হবে এবং আমাদের দেশে এটা ঠিক যে আমরা চাউলে আমাদের সংকট নাই কিন্তু অনেক এটা সাহায্যকারী অন্যান্য অনেক কিছু কিন্তু কিন্তু আমাদের যেমন পেঁয়াজের সংকট হয় অন্যান্য সংকট হয় আমাদের কিছু কিন্তু এখনই কিন্তু কিছু জিনিস যেমন চাল এখন ধান কাটা শুরু হয়েছে আপনার সরকার থেকে বাড়তি ধান যদিও গভর্নমেন্ট থেকে বলা হয়েছে এবারে দুই লাখ টন বেশি চাল কেনা হবে আমাদের কিন্তু প্রায় ত্রিশ লাখ মজুদ করতে পারি কিংবা ত্রাণের মাধ্যমে দিতে পারি কিনা মানুষ পায় ত্রাণ হিসাবে পায় বা কিভাবে পাবে সেই ম্যানেজমেন্টের সাবধানে করতে হবে যেটি আজিজ ভাই বললেন যে ত্রাণের পরবর্তী কথা চিন্তা করবে আমাদের কিন্তু চালের আটাই আঠারো লক্ষ টন আপনার খাদ্য শস্য মজুদ আছে খাদ্যের সমস্যা নাই দর্শক এই ছিল আজকে সংবাদ সম্প্রসারণ চব্বিশ ঘন্টা